ఇంకా మ్యాక్ ఏషియన్ ఇండిసెస్ లో మెజార్టీ లాభాలు ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నికి తైవాన్ హ్యాన్సెంగ్ ఇటువంటి ఇండిసెస్ అని షాంఘై ఒకటే ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ మాత్రం ఇరవై పాయింట్ల నష్టంతో ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో మేబీ స్లైట్లీ నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మార్కెట్స్ లో బట్ యాజ్ ది డే ప్రొసీడ్స్ మేబీ ఇండిసెస్ లాభాల్లోకి వచ్చే అవకాశాలు ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫారింగ్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మల్లేశ్వరి వైజాగ్ నుంచి నెక్స్ట్ కాలర్ హలో బడ్జెట్ సేల్ కి చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుందని కూడా కొంచెం రిమార్క్ రావడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా మీరు హోల్డ్ చేయండి వీలుంటే లోయర్ రేట్లు కూడా బై చేయొచ్చు అండి ఓకే అండి డిక్లైన్స్ లో మరి కొంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు అని కూడా చెప్తున్నారు సేల్ కి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి విశ్వేశ్వరెడ్డి నెక్స్ట్ కాలర్ సంగారెడ్డి నుంచి హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ మెంటల్ సిక్స్ అండి నేను సిక్స్ ఫీట్ లో ఉన్నాను మొన్న అది ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి అది ఏజిఎం అయింది మరి రేట్ బాగా రెండు వందల దాకా తగ్గిపోయింది అండి ఏ కంపెనీ అండి ఏంటి స్క్రిప్ట్ ఏదన్నారు మెంటోసిస్ అండి ఎంఫసిస్ ఎంఫసిస్ ఓకే అండి మా మేం ఫార్ ముంబై ఓకే ఓకే ఎంఫసిస్ ఇన్ఫాక్ట్ చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ రావడం జరిగిందండి కంపెనీని గతంలో హెచ్పి అక్వైర్ చేసింది బట్ వాళ్ళ క్లయింట్స్ కి హెచ్పి క్లయింట్స్ కోసం ఈ కంపెనీ నుంచి తక్కువ ధరకి సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నారు అన్న ఆరోపణలతో సిఎల్ఎస్ఏ అనే బ్రోకింగ్ కంపెనీ దీన్ని డౌన్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది ఆ రోజు నుంచే స్టాక్ లో వరుసగా నష్టాలు గమనిస్తూ వస్తున్నాం సో ఎంఫసిస్ టెక్నికల్ గా ఎలా కనిపిస్తుంది టెక్నికల్ గా బాగా బేరీష్ ఉన్న మటుకు లాస్ట్ ఒక వన్ మంత్ గా సెవెన్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వరకు పడిపోవడం తోటి కొంచెం మీడియం టర్మ్ బోర్స్ వాళ్ళు పొజిషన్ వచ్చిందండి సో ఇమీడియట్ గా పెద్ద డౌన్ సైడ్ రిస్క్ ఏం లేదనిపిస్తుంది అలాగే మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ లో అన్నింటి కూడా బాగా ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న కంపెనీ ఎంఫసిస్ కి లోయెస్ట్ పిఈ రేషియో వస్తున్నా కూడా స్టాక్ ఎంఫసిస్ రేటింగ్స్ కూడా ఈ రేట్ లో కొంచెం పాజిటివ్ ఉన్నాయి ఫండ్స్ కూడా రికమెండ్ చేస్తున్నారు నా దగ్గర డెఫినెట్ ఎంఫసిస్ మీరు బై ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేయండి వీలుంటే రోయల్ రేట్ కూడా మీరు బై చేయొచ్చు సో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇది ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఆఫ్ కోర్స్ పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ తో పాటు కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లో కూడా చాలా డెఫిషియన్సీ ఉంది హెచ్పి లాంటి కంపెనీలే ఇలా చీట్ చేస్తూ ఉంటే కష్టం సో ఎంఫసిస్ లో ప్రస్తుతానికి అవాయిడ్ చేయండి బికాస్ ఇట్ డజంట్ లుక్ టు బే బెటర్ బెట్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మేబీ హెచ్పి తర్వాత రోజుల్లో కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే దెన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఫర్దర్ ఇన్ టు దిస్ స్టాక్ మురళీకృష్ణ నెక్స్ట్ కాలర్ మురళీకృష్ణ గారు చెప్పండి మురళీ సార్ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో నాలుగు ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నా అండి సార్ ఆ ఫండ్స్ నుంచి ఆ ఫండ్స్ పేరు చెప్తాను కొంచెం చెప్పండి సార్ రిలయన్స్ బిజినెస్ సేవింగ్స్ అండి ఓకే అండి ఈపీటీ ఆపర్చునిటీస్ అండి ఓకే అండి రిలయన్స్ ఈపీటీ ఆపర్చునిటీస్ అండి రిలయన్స్ లాంగ్ టర్మ్ ఈపీటీ ఫండ్ అండి ఈపీటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ అండి ఈక్విటీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ సో మూడు రిలయన్స్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ అలాగే ఒక యూటీఐ స్కీమ్ ఈక్విటీ ఆపర్చునిటీస్ లాంటి నాలుగు స్కీమ్స్ ఎలా ఎలా ఉంటాయి ప్రస్తుతానికి ఐ థింక్ టూ ఓవర్లీ ఇన్ టు వన్ స్పెసిఫిక్ ఫండ్ హౌస్ కాబట్టి ప్రాబ్లీ వన్ ఆర్ టూ కెన్ బి షిఫ్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అదర్వైజ్ మీరు ఎస్ఐపి ద్వారా ఎన్ని నెలలు చేస్తున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నారు అది తెలిస్తే బాగుంటుంది అదర్వైజ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఇట్ ఎందుకంటే ఈక్విటీలో ఏ ఫండ్ తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత కూడా లోయెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఫండ్ కి హైయెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ ఫండ్ కి దీనిలో తేడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో యావరేజ్ గా మీకు ప్రాబ్లీ రిటర్న్స్ కూడా బాగానే వర్కౌట్ అవుతాయి ఫిఫ్టీన్ టు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ యావరేజ్ గా మీకు ఎస్ఐపి ద్వారా రిటర్న్స్ వస్తే అది ప్రాబ్లీ మంచి రిటర్న్ అండి సో యూనో ప్రాబ్లీ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ ఫండ్ యూటీఐ ఆపర్చునిటీస్ ఉంది అనుకోండి ప్రాబ్లీ ఇట్స్ అ బెటర్ పర్ఫార్మింగ్ ఫండ్ ఇన్ దట్ స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ సో అదర్వైజ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ టు డూ ఎస్ఐపి ఇవాల్యుయేట్ ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ అండి మీరు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో చేసుకుంటే ప్రాబ్లీ యూ విల్ హావ్ నెగటివ్ రిటర్న్స్ వస్తుంది వచ్చి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ వరకు మీరు కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ మూడు స్కీమ్స్ లో రెగ్యులర్ సేవింగ్స్ రిలయన్స్ ఈక్విటీ అలాగే మరొక స్కీమ్ ఈ మూడు స్కీమ్స్ లో ఏదైనా ఆయన ఎగ్జిట్ కావాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు 
నెక్స్ట్ కాలర్ మధు ఖమ్మం నుంచి మధు గారు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నేను బిపిసి 560 పూర్తి తీసుకున్నాను 23 రూపీస్ లో ఓకే అండి సార్ ఉంచుకోవచ్చు అండి లేకపోతే 24 రూపీస్ నడుస్తుంది ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు తెలుసుకున్నా అని చెప్పేసి ఓకే అండి బిపిసి పూర్తి తీసుకున్నారు అండి 560 రూపీస్ మధుకర్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఎంతైతే నష్టం వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కంటిన్యూ విత్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ఈ మూడు స్కీమ్స్ తో రాజు హైదరాబాద్ నుంచి రాజు గారు హలో చెప్పండి రాజు ఇంటెగ్రా అని తీసుకున్నాను సార్ 30 రూపీస్ లో ఇంటెగ్రా ఆ ఇంటి ఇంటి ఓకే అండి ఓకే అండి సో ఇంటెగ్రా అనే కంపెనీ ఎలా కనిపిస్తుంది స్టాక్ ఇంటెగ్రా లో నాలుగైదు పేర్లు ఉన్నాయండి ఇంటెగ్రా లో మీరు ఏం తీసుకున్నారో మాకు తెలియదు ఇంటెగ్రా క్యాపిటల్ అని ఇంటెగ్రా గ్రూప్ అని ఇంటెగ్రా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇంటెగ్రేటెడ్ డిజిటల్ అలా ఐదారు కంపెనీ బట్ ఏ కంపెనీ చూసినా కూడా ఇంటెగ్రా లో చూస్తే కనుక ఏది పాజిటివ్ గా లేదు సో ఫండమెంటల్ వీక్ గా ఉన్న కంపెనీ మీరు తీసుకున్నట్లుగా కనిపిస్తుంది బహుశా మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇస్తే కనుక చెప్పడం బట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీ మెట్ వీక్ గానే కనిపిస్తుంది ఎంటైర్ ఇంటెగ్రా అనే పేరు మీద వచ్చిన కంపెనీస్ అండి సో ప్రస్తుతం ఇరవై మూడు రూపాయలు ట్రేడ్ అవుతుంది మీరు కొన్న ఇంటెగ్రా అనే స్టాక్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ యూటిలిటీస్ కి సంబంధించిన కంపెనీ మేబీ బట్ ఫండమెంటలీ ఏమాత్రం స్ట్రెంగ్త్ కనపట్టలేదు బోత్ టెక్నికల్లీ ఫండమెంటల్ వీక్ గా ఉంది సాధ్యం త్వరగా ఇందులో నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి ప్రయత్నించే ఇంటిగ్రా నుంచి సో ఫైనల్ గా ట్రేడర్స్ కి ఎటువంటి కాల్స్ ఇస్తున్నారు సో ఇవాళ మార్కెట్ ఓపెనింగ్ లో కొంచెం ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది 10 ఆర్ 20 పాయింట్స్ ఆర్ గ్రేట్ గా అండ్ పొలిటికల్ అన్సర్టెంటీ క్లియర్ అయినంతే కనుక కొంచెం రీబౌండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఇమిడియట్ గా పెద్ద బుల్లిష్ ట్రెండ్ కనిపించట్లేదు ఫార్మా లో స్లిప్ లా పాజిటివ్ గా కనిపిస్తుంది 40 అలాగే శేషు హిందాల్ కో సెల్ చేయమంటున్నారు బిలో టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ రూపీస్ స్టాంప్ లాస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ టార్గెట్ టూ నాట్ సిక్స్ వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది అమర శాస్త్రి ఐడిఎఫ్సి సెల్ బిలో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అని చెప్తున్నారు స్టాంప్ లాస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ టార్గెట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది ఎంఆర్పిఎల్ బై క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ స్టాంప్ లాస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టార్గెట్ సిక్స్టీ వన్ సో 
నయా పైసలతో సహా అమర శాస్త్రి గారు స్టాప్ లాస్ ఇండికేషన్స్ ఇస్తున్నారు ఇవి ఇవాళ ట్రేడింగ్ కాల్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికమెండేషన్స్ అలాగే ఇందాకే చెప్పినట్లుగా ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే సందర్భంగా మధ్యాహ్నం బిజినెస్ లంచ్ లో ఎవరైనా ఆసక్తి ఉన్న మహిళా ఇన్వెస్టర్స్ ఆ ట్రేడర్స్ పాల్గొనే ఉద్దేశం ఉంటే ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్న నెంబర్స్ డబుల్ నైన్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ సిక్స్ జీరో నైన్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి మీకు అవసరమైన కన్వీనియన్స్ సదుపాయాన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు మా కోఆర్డినేటర్స్ సో మరికొద్దిసేపట్లో టీవీ ఫైవ్ మనీ డాట్ కామ్ లో ఫస్ట్ ఈ కార్యక్రమంలో కలుగుతాం బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్